Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Welcome back, the University of the Philippines! And that's it, and Ateneo wins its fifth straight title. Tatlumpong miyembro ng Alpha Pi Omega o Apo Fraternity ang tumakbong hubot-hubad sa UP Diliman. I go to the Ateneo. I go to the Ateneo. And I go to the Ateneo. I'm now at Antonio. Nice to meet you. Ang Quezon City ay isang luxor na talaga namang may pagmamalaki sa lahat. Ito ay tampok sa iba't ibang mga establishmento, mga kainan, malls at mga ahensya ng pamahalaan. Ngunit higit pa rito, may dalawang universidad na talaga namang may pagmamalaki. Ang dalawang universidad na ito ay matatagpuan sa lungsod ng Quezon. Ang universidad na aking tinutukoy ay walang iba kundi ang University of the Philippines at Ateneo de Manila University. Sa pagkakataong ito, samahan niyo ako at ang aking partner na si Claire Grehensha at tuklasin natin ang kwento sa likod ng buhay ng isang isko at isang atenista. Kasi isa to sa mga premyad ng universidad sa Pilipinas, tsaka alam ko na maganda yung kalidad ng edukasyon dito. Hmm, kasi uh, mataas yung kalidad ng edukasyon sa universidad na to. Kahit kulang na kulang yung budget na binibigay ng gobyerno. Para din kasi itong paghahanda sa totoong buhay pagkatapos ng kolehiyo Kasi tinuturuan ka dito paano tumayo sa sarili mong mga paa. Paano paglaban karapatan. Kasi <laughs> pag ko. Oo, oh, kasi ano, parang minsan lang kasi makapasa doon. Parang achievement talaga yun. Parang, yun. <laughs> kasi malapit sa bahay. <laughs> Napili ko ang UP. Kasi marami ang naghahangad ng mga pasok dito. Pero ang tila ang napipili. Sayang naman ang pagkakataon na makapasok dito kung sa iba ako papasok. Uh, dahil um, it, dito nag-aral ng ate ko noon at naging dream school ko na rin to ever since I was 13. Kasi naniniwala ko na ito yung universidad na kung saan mo ma-maximize your potentials. Kasi mas maganda kasi sa ibang college na available. Kasi bata pa lang ako, gusto ko na talaga yung Ateneo. As in, bata pa lang ako, alam ko na yung mga courses na gusto ko. At dream school ko talaga siya dahil ito yung school ng mga kapatid ko. Kasi maganda yung standard of education niya. Welcome to School Wars. Ano ang paboritong pabango nila? That's my favorite scent. Only for guys though. Oh, you like Gucci? Yeah. But I'm using Gucci. Nagso na lang, solve na. Guys, bounce. Let's go. After gimmick, syempre masarap mag food trip. San ba masarap ang burger? Guys, Creep Burger. No, I want Wendy. McDonald's na tayo. Angel's Burger na lang para buy one cake. Magpayabangan ng graduates. You know what, guys? I think I'm perfect for this position. Sus! Mga UP graduates na gigim presidente. Rojas, Quirino, Laurel, Garcia, Marcos at iba pa. Excuse me, 
That's nothing to Ateneo graduates. We have national heroes like Jose Rizal, Gregorio Del Pilar, Antonio Luna, and many more. So, ibig sabihin pala na ng mga UP graduates nagiging presidente at mga Ateneo Eh, paano naman sila mag-react pag may makitang butiki? Total lizard! Aha! Pwede ko sa sarili. ang dadaan. Ano ang mga hirit nila? Flirt. Isa na namang kalapating mababa ang lipad sa tanghaling tapat. Hirap sa bawat university. Sa Ateneo, mahirap ang... Math! I think I flunked my algebra. Mahirap ang... Oh, alam ko ako. Mahirap ako. Kaya nga ako nag-UP. Palagi namang may stereotype, stereotype sa bawat paaralan o universidad eh. Ang masasabi ko lang, dapat hindi sila nanghuhusga kung anuman yung nakikita nila o nilalahat yung nakikita nila sa isang estudyante ng isang universidad. Lahat naman ng universidad may kanya ka ng stereotype. Mga tag-UP daw, may yabang. Plus mataas masyado tingin sa sarili. Pero hindi naman lahat ganun eh. Pero dahil ganun talaga, haya na lang. Masaya ako kapag sinasabing matalino ang mga taga-UP para ang taas ng tingin sa amin. Pero meron din naman mga hindi magaganda na stereotype gaya ng maraming nagrarally at mga frat. Pag aktivista, parang hindi uh, naman kasi aktivist na yun. Hindi naman lahat aktivista, pero marami. Sila pa alam sa amin. Sila pa alam sa amin kung ano yung mga ugat ng mga problema dito sa lipunan. At yun yung nag-uudyok sa amin para magprotesta pero hindi naman lahat aktivista talaga. Um, number one stereotype is being konyo or mayabang and being elitist or mataas ang tingin sa sarili. Dela sa sinasabi ng mga ang mga taga Ateneo ay mayabang at mga konyo. Sobrang totoo, sobrang na nakakatawa lang kasi medyo totoo din naman kasi may makikita ka rin talagang konyo dito pero yung madami naman dito talaga yung nagkokonyo-konyohan lang na parang gusto lang nila maging konyo for the sake na para mapagtawanan lang din. O, minsan totoo naman pero at most times hindi naman siya totoo. Depende kasi sa tao at saka yun na meet mo sa school. Madalas, Filipino, at uh, saka kapag formal, Filipino din, depende sa tinuturo. Depende sa tinuturo, pero sa pagkaraniwang pakipag-usap, Pilipino pa rin naman ginagamit ng estudyante sa kanong guru. UP. Wikang Filipino. Tagalog. 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 Pero meron iba kasi dun na ano eh, mga indisera rin, indisera Alam mo na, may mayayaman na rin. Pag mga bakla, <laughs> gay lingo, uh, depende rin sa subject. Taglish. Depende naman sa tao yun, pero kadalasan halo talaga English and Tagalog. English, of course. Taglish. Ta English. Um, Taglish. More like English. Mura. Hindi gagana ang utak, kaya naman sa ating mga eskwelahan at universidad, maraming masasarap na kainan na dapat ang presyo abot kaya ng mga estudyante. Ang University of the Philippines Diliman, maliban sa sikat nilang mga isawan, ang isa pa nilang pambato, isang kainan na anim na dekada nang bumubusog sa mga eskolar ng bayan. Ang Rodex since 1949. Yun pa rin yung itsura niya. Ateneo sa Katipunan, Quezon City. Isang pangmeriendang pagkain ang pamilyar na pamilyar. Ang Shellos Donut. Madaming kantin sa karenderya sa paligid na nagbebenta ng mura sa masarap na pagkain doon. Sa kasaa Rodix o Katipunan. Sa tabi-tabi, marami naman din kasing nakakainan doon. Pero usually o palagi, eh doon sa mga isawan. Kasa, kasa, <laughs> kasa, kasa, kantin. Kami, RTBT, kasi yun yung malapit sa RTBT. Kantin ng mga building. Iba-iba per college. Yun na, kiyos. 
usually talaga Gonzaga, Jacek or Katipunan? Sa Katip, Katipunan or Jacek? Sa CAF tsaka mga bench. Katip. <laughs> sa Katipunan, sa mga cafeteria namin sa loob. Walong daang piso kada linggo. 800 isang linggo. Kada linggo? Mga 500. 2,500 per week. 1,500. 'to sa kay mula sa bahay jeep Hinahatid ako ng mom ko. Hinahatid ako ng parents ko. Universidad. Car commute. Naglalakad. Minsan nagko-commute and uh, my parents Madalino. Matatalino, at syempre, maabilidad. Sila ay Konyo, Burgis, at Matatalino. Usually, mayaman. Matalino. Sketch. Sketch. Most of the time. Matalino. Very masipag sila. Mga iba. Kanyo. Mga iba. Super smart na hindi ka talaga ma-mesh up sa rinig ko sa kanila. Matalino. Sige na. Scholar ng bayan. UP. Matatag. Scholar? Astig. Pero sa akin, loyal. Scholar ng bayan. Nagliling ko sa bayan. Scholar ng bayan. Hard, okay. Hardworking. Persevering. Yes. Hindi sketch. Ah, magis. Chill. Looks and dummy. Blue. Standouts. Person for others. Hindi sketch. Tunay nga na maraming pagkakaiba ang buhay ng isang scholar ng bayan at ng isang atenista. Ngunit sa kapila ng mga pagkakaibang ito, ay meron pa rin silang taglay na magandang katangin nabuksan ang ating mga isipan na meron naman talagang katotohanan ang mga sinasabing stereotypes sa bawat universidad. Ngunit hindi dapat ito maging pasihan sa kung ano ang pagkakakikilala natin sa kanilang mga estudyante. Sana ay natuto kayo sa video research na ito. Oo, so ulitin!
Pag-iisa sa piksa Unang araw lang